Dans la Bible, après euh, que Jésus soit ressuscité, il est écrit que Jésus a précédé les disciples en Galilée. Et moi j'avais cette même pensée pour nous ce soir. Jésus, il nous a précédés dans ce lieu. Jésus se réjouit tellement que tu sois là ce soir. Et il se réjouit de ta louange. Qu'on puisse ensemble proclamer son nom, élever sa grandeur, qu'on puisse le chanter parce qu'il est victorieux. On va commencer par ce chant qui dit « Notre Père, notre Père qui est aux cieux ». C'est le chant qui a terminé la dernière soirée et j'avais à cœur de recommencer la soirée avec ce chant et qui puisse bah, nous unir et nous aider à, à nous centrer sur, sur Dieu et qu'on puisse bah, chanter son règne, sa puissance et sa gloire. C'est vrai que depuis plusieurs années, dans le comité des soirées de louange, on a essayé d'inviter quelqu'un de l'église Vie Nouvelle, euh, église Nouvelle Vie, voilà, il faut que je le dise juste, de Longueuil au Québec. Et on a toujours pensé à Claude Houd. Il était sur notre liste. Et aujourd'hui, c'est Stéphanie Rider qui est là, qui nous vient de cette église. Et on est vraiment réjouis de notre persévérance que ça ait abouti et que tu sois là ce soir et qu'on qu va vivre une soirée béni du Seigneur avec toi. Stéphanie est mariée à Luc, elle est la maman de deux fils adultes, Philippe et Jérémy, mais ils se réjouissent quand même qu'elle rentre pour leur faire à manger de nouveau, qu'elle nous a dit ce matin. Elle fait partie de l'équipe pastorale de l'église Nouvelle Vie où elle apporte régulièrement la parole. Elle est responsable du département des femmes dans l'association chrétienne pour la francophonie. Elle est auteure, conférencière, internationale, passionnée pour Dieu et attachée à la science. Oui, elle est détentrice d'un doctorat et d'un post-doctorat de l'Université du Québec à Montréal dans le domaine de la biochimie et plus précisément dans le domaine de la mort cellulaire programmée. Merci beaucoup, merci pour ce chaleureux accueil. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je m'excuse pour cette voix rauque. J'ai bien... Voilà, c'est quand même une voix, mais est-ce que ça va le son Ok. Alors, je m'excuse pour cette voix rauque. On a bien travaillé. J'étais sur Paris le week-end passé et on a passé un temps fantastique. Et maintenant, je suis avec vous depuis vendredi. Et je bénis Dieu de tout ce que j'ai vu. Mon cœur, il y a une portion de mon cœur qui va rester en Suisse. Amen. Vous avez une région formidable, un pays formidable. Vous êtes des gens formidables. Alors, avant de commencer, est-ce qu'on peut se lever? Allez, on peut se lever. Vous dégourdez si vous un peu, il fait froid, on va se réchauffer. Et là, vous allez sortir de vos places et vous allez dire au moins à 10 personnes, « Tu es formidable ce soir. » Amen. Allez, « Tu es formidable. <rire> » J'ai pas dit 50, mes amis, j'ai dit 10 personnes, « Tu es formidable. » Revenez à moi. Revenez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ah. 
Amen. Et j'aimerais aussi, avant, est-ce que vous êtes aussi, faites-moi signe que vous êtes toutes bien assis, faites-moi signe que vous êtes avec moi, je suis petite et vous êtes loin. Alors faites-moi signe, signe que vous êtes vivant là. Ok, tout le monde est vivant. Et juste avant de commencer, est-ce qu'on pourrait remercier l'équipe, le groupe, le vivre, est-ce qu'on peut les applaudir, le groupe de louanges? Merci beaucoup, vraiment, c'était extraordinaire. Merci, merci, merci. Merci aussi pour cette belle invitation, toute cette équipe de Louange. Et ce soir, je veux parler de la foi. Je vais apporter la parole sur les héros. Est-ce que ça va pour le son ou ça coupe comme ça? Ou c'est, est-ce que c'est juste moi qui entends que le son coupe ou vous êtes avec moi aussi? Ça coupe un peu? OK, bon, peu importe. Alors, je vais apporter la parole sur les héros de la foi. Et J'aime étudier les héros de la foi parce que la Bible ne met pas de maquillage sur les grands... Sur les... Est-ce qu'on peut trouver une solution pour avoir... Euh... Merci. Peut-être que ça va aller mieux. Et... Pas sûr. Et, et j'aime les, les héros de la foi parce qu'ils nous dévoilent, la Bible nous dévoile les forces et les qualités des héros et des héroïnes de la foi. Et ce qui est fantastique, c'est comme je disais, la Bible ne maquille pas les gens. C'est-à-dire que, à travers tous les récits de la Bible, ces grands hommes et femmes de Dieu, ces grands hommes et femmes de Dieu là, on voit leur revers, on voit leur faiblesse, mais on voit aussi à travers l'histoire comment Dieu fait d'eux des victorieux. Et ceci m'encourage parce que dans des moments, des fois de faiblesse, je me dis, Seigneur, comment tu vas faire de moi une femme de foi? Et je ne sais pas si vous êtes de tout cœur avec moi, mais le désir de mon cœur, c'est de dire comme les disciples, Seigneur, augmente notre foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Seigneur, augmente notre foi. Qui veut dans ce lieu que elle va sortir de cette personne va sortir de ce lieu avec une foi augmentée? Faites-moi ce que tu dis. Amen, on est dans le cœur, un même cœur. Et lorsqu'on regarde à ces héros-là, vous savez, David était un homme qui a pu écrire dans les psaumes vase brisé et aussi il a écrit c'est le même homme qui s'est tenu devant Goliath et qui a dit qui es-tu toi qui insulte le roi de l'armée d'Israël amen et David comme un vase brisé et de l'autre côté David se lève comme un petit enfant blond et il tue Goliath et tient la tête et l'emmène comme un trophée de victoire amen et là, vous dites, « My, cette petite blonde-là de Québec, elle a du caractère. » Amen. Ça prend du caractère. On est rendu à notre troisième. OK, on lâche pas. OK, trois. Ça, c'est du power. Quand tu es trois micros puis tu n'y arrives pas, c'est parce qu'il y a de la puissance dans ce lieu. Et j'aime David. Et, et on va voir ce soir l'histoire d'un autre héros qui s'appelle Gédéon. Et avant Gédéon, il se retrouve dans le temple de la renommée des héros de la foi. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, on, on, ce texte-là nous décrit écrit les grands hommes et les grandes femmes de Dieu. Et si on regarde au verset 33, il est écrit « Et que dirais-je encore, car le temps me manque, pour, mais le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Qui pas parce qu'ils étaient une élite spirituelle, pas parce qu'ils avaient des diplômes, pas parce qu'ils étaient, ils étaient des surhommes ou surfemmes, grâce à la foi. Et ça, ça me stimule. Grâce à la foi. Nous avons la foi ici dans ce lieu. Et grâce à la foi, mes amis, nous pouvons devenir des héros et héroïnes de la foi. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu, vous voulez être des héros de la foi Amen. Est-ce qui veut être, faites-moi un cri de victoire. Qui veut être des héros de la foi? Ouais. Et grâce à la foi, ils conquirent des pays, ils firent ce qui est juste et obtinrent ce qui, que Dieu avait promis. J'ai donné ma vie à l'âge de, à, à Dieu à l'âge de 15 ans. J'ai maintenant 51 ans et j'ai encore plus soif que jamais, que lorsque je vais mourir sur ma pierre tombale, ça va être écrit « héroïne de la foi ». Ça va dire que par la foi, elle a gagné des pays pour Christ. Amen. Par la foi, elle a obtenu les promesses de Dieu. Alléluia. Et on va regarder comment c'est possible. Et Gédéon est un personnage qui m'inspire. La plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire de Gédéon. Qui connaît l'histoire de Gédéon 
OK, comme ça, j'ai rien à vous apprendre. Donc, bonsoir, je repars pour le Canada, puisque vous connaissez toute l'histoire, mais non. J'espère ce soir vous apporter ce texte d'une façon différente. Et je dois vous dire qu'en début d'année, dans mon temps de jeûne et prière, Dieu m'a révélé une portion de ce texte qui a changé ma façon de voir les choses. Et je prie de tout mon cœur qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir la force, l'énergie et surtout l'onction de Dieu pour vous le communiquer. Et l'histoire de Gédéon se trouve dans le juge, dans le livre des juges au chapitre 6. Et juste, que, juste pour remettre dans le contexte, on va lire depuis le début. Et à cette époque-là de l'histoire, le peuple d'Israël, euh, dont Gédéon, ils sont sous l'oppression des Madianites. Hein, ils se font piller, ils se font voler, et ça fait sept ans que l'ennemi vient pour les écraser. Et on va regarder le texte dans Juge chapitre 6, verset 2, il est écrit « La main de Madian fut puissante contre Israël pour ré- Échappé à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Et verset 4, c'est le cœur, ça nous montre le contexte dans lequel Gédéon vit. C'est-à-dire, il campait, l'ennemi campait en face de lui, il détruisait les productions du pays et il laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, et la Bible nous dit par la suite qu'ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Et c'est exactement ce que j'ai partagé ce matin à l'église de pasteur Christian. Et moi, je lis la Bible d'une façon 21e siècle. Et je, peux, je me mets dans la peau de Gédéon. Imaginez, ça fait sept ans que tu es dominé par l'ennemi. Ça fait sept ans que tu es pire que tu as plus de nourriture. Et la Bible, si vous lisez la suite du texte, ça nous dit que Gédéon était dans une grotte. Gédéon se cachait et pressait le froment juste pour réussir à subsister. Et c'est dans cette c'est dans ce contexte-là que Dieu va venir parler à Gédéon. Et vous savez, ce passage-là, on peut très bien l'appliquer pour nous aujourd'hui, en 2018. L'ennemi autour de nous, de toutes sortes, vient pour nous piller, nous voler, enlever notre nourriture spirituelle. L'ennemi vient pour tuer, égorger et détruire, pour briser nos mariages, pour briser nos maisons. Et d'une façon spirituelle, on peut comprendre l'état de Gédéon. Et lorsque l'ange de l'Éternel vient pour lui parler... On continue au verset 11, ça dit « Puis l'ange de l'Éternel euh, arriva, il s'assit sous le térébain d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et ça, c'est le passage que nous connaissons très bien. Et j'aime cette parole-là parce que Dieu, l'ange qui représente Dieu, a une parole prophétique pour Gédéon. Alors que Gédéon est à son plus bas, alors que Gédéon se cache dans une grotte, alors qu'il est usé par ces pressions-là, Dieu ne le voit pas comme un petit Gédéon, il le voit comme un vaillant héros. Amen. Et ce soir, je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu, mais Dieu te dit, je suis avec toi, vaillant héros et vaillante héroïne. Amen. Donne un coup de coude à gauche puis à droite, dis à parle de toi ce soir. Dis à ton voisin, vaillant héros, elle parle de toi. Et imaginez, si on est honnête entre vous et moi, ok? On le dit pas à Dieu, on le dit entre vous et moi, ok? On a l'impression que Gédéon est un peu faible. Qui dirait ça? Honnête. La plupart des hommes, les femmes, on est maternelles, on a pitié. Mais allez, on a l'impression que Gédéon est faible parce qu'il il a une parole prophétique. Si Dieu te dit, je suis avec toi, vaillant héros, mais sans que moi, je serais sorti de ma chambre, j'aurais dit, à la guerre, à la guerre. Mais Gédéon est souffrant. Gédéon est dans la crainte. Gédéon est dans le doute. Et au verset 13, ça nous dit, Gédéon lui répond, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles, sont-elles arrivées? Et où sont 
tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madia. Et verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Je m'arrête encore ici. Deuxième chance pour Gédéon. Pour Gédéon. On dit au Québec que là, c'est le temps de porter le pantalon. Dites-vous ça ici? Non, alors j'ai donné une expression. Alors, euh, voilà une nouvelle expression, c'est-à-dire que il est temps, maintenant, Dieu parle à Gédéon et c'est comme s'il lui disait, là, Gédéon, fais un homme de toi. C'est mieux ça? Est-ce qu'on dit ça ici? Bon, alors c'est quoi l'expression? Dites-moi quelque chose qui dit que l'homme, faut que tu te prennes en main. Enfin, vous comprenez l'idée. Et là, c'est comme si Dieu dit, let's go, là, Gédéon. Et si on s'arrête un peu, je crois que dans chacun et chacune d'entre nous, il y a un peu de Gédéon en nous. Peut-être que, ben, je sais que depuis que je suis arrivée en Suisse et particulièrement dans cette région, je vous trouve vraiment spirituel. Je sais que ici tout est parfait, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il aime Dieu. Amen. Mais si on enlève nos masques, vous savez, on fait pas tout ce trajet-là pour jouer à l'église. Si on enlève nos masques, il y a des fois on peut se sentir comme Gédéon. Même si la parole nous donne des promesses, même si la parole nous dit que Dieu est avec nous, même si on, on sait ce que Dieu a fait, des fois on oublie de vue, on perd de vue le miraculeux dans nos vies. Et Gédéon est à cette étape-là de sa vie. Et finalement... Il continue, il connaissait la suite. Gédéon lui dit à ah, mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un, un, ça devant Dieu, une petite complainte? Je fais pitié, je serai jamais capable. Seigneur, pourquoi ces épreuves? Pourquoi ma fait Et je ris, mais c'est extrêmement triste. Parce que la vérité, c'est que l'ennemi est là devant eux. Il y a une multitude. Ils étaient nombreux comme les grains de sable. Il y avait des chameaux, une multitude de chameaux. Et la terreur était vraie. Et c'est faux de penser que Gédéon était faible. Gédéon avait peur, comme chacun d'entre nous, ça peut nous arriver. Et le Seigneur va lui dire, « Maintenant, je serai avec toi, tu battras ma diane. » La clé, je vous ai donné tout ce contexte-là. Mais la question que je veux vous poser ce soir, et on va le voir comment... Dans le contexte que je vous ai décrit, alors que Dieu parle directement à Gédéon, qui lui dit qu'il est un vaillant héros, il lui dit qu'il va gagner la victoire, comment Gédéon est passé de se sentir un zéro, si vous voulez, à un héros? Si j'avais un titre à donner, c'est comment nous passons de zéro à héros? Est-ce qu'il y en a qu'une idée? Comment Gédéon a pu remporter de telles victoires? Comment Gédéon a pu être entré dans le temple de la renommée? Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. Deux clés. Comment cet homme a-t-il pu être autant transformé? Et je prie par la grâce de Dieu que vous et moi puissions être transformés et devenir des Gédéons. Comment, et vous savez, l'histoire la plus connue de Gédéon, c'est l'histoire, le récit qu'on trouve dans Juge, Juge, 8, euh, Juge 6. Pardon. Et c'est l'histoire où Gédéon ils se sont levés, le, le peuple d'Israël, 300, euh, 300 hommes contre 135 000 Madianites. C'est une énorme victoire. Êtes-vous d'accord avec moi si vous êtes un peu bon en mathématiques? Euh, 300 contre 135 000, c'est un peu en minorité. Et ça, c'est une des premières victoires. C'est celle qu'on connaît le plus. Mais si vous continuez à, à lire le texte, c'est fascinant parce que Gédéon, lorsqu'il continue après cette victoire-là, il veut une victoire totale. Et ça, ça m'a parlé parce que souvent, mes amis, on a vu la victoire dans nos vies. On a vu la victoire, on a vu Dieu agir. Mais parfois, en chemin, on s'arrête parce qu'on est fatigué. Mais Gédéon, l'exemple de ce héros de la foi, c'est que dans Juge 8, on voit la suite de l'histoire. Et lorsque les Madianites sont battus, il y a certaines personnes qui se sont mises à fuir. Et Gédéon, souvenez-vous dans votre tête que c'est celui qui a dit « Ah, oh, pauvre de moi, pauvre, je suis le plus petit en Israël. Oh. » Et ça, c'est Gédéon. Et il passe de Gédéon à la suite, à vaincre 135 000 hommes. Et par la suite, ça nous dit, Gédéon arrive au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes. Et la Bible nous dit qu'il était fatigué, lui et ses hommes. Et une des clés, 
c'est que Gédéon ne s'est pas arrêté à une victoire. Même lorsqu'il était fatigué, il a continué de combattre l'ennemi. Et ça, c'est bon pour chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être fatigué? Amen, moi aussi. Et parfois, des fois, quand on est fatigué, on est porté à abaisser les bras. Mais Gédéon est un vrai héros. Et lorsqu'il est un vrai héros aussi parce qu'il protège ses troupes. Il demande de la nourriture à ses troupes et les gens lui, leur, lui disent, non, on ne donnera pas de nourriture. Et regardez ce que Gédéon va répondre. Il est fâché parce qu'il veut protéger les gens qu'il il, hein, il aime. Et au verset 7 dans Juge 8, il est écrit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré en entre mes mains, Zibak et Talmuna, je boirai, boirai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Ouh! Qu'est-ce qui s'est passé avec notre Gédéon? Est-ce que Gédéon a un trouble de la personnalité? Comment peut-il passer de dans ma grotte cachée, je veux juste survivre parce que je souffre, parce que je t'ai plus vu Dieu agir, ça fait longtemps, à dire si tu touches à ceux que j'aime, à même si j'ai vu du, la victoire, je vais continuer jusqu'à temps qu'on aille la victoire totale. Et si tu touches aux gens que j'aime, je vais te broyer. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime Gédéon et Dieu nous appelle, peu importe notre âge, peu importe notre arrière-plan, peu importe, mais il nous appelle d'être des guerriers pour lui, des guerriers pour notre maison, des guerriers pour notre mariage, des guerriers pour notre église, des guerriers pour notre pays. Et Gédéon m'inspire. Mais je me demande comment Gédéon, et je vous pose la question, comment Gédéon a-t-il pu être autant transformé? Deux clés que je vais partager avec vous ce soir. Première clé, si vous prenez des notes, Gédéon est devenu un héros de la foi. Il a passé de cet état d'humiliation à un état de victorieux parce qu'il a mis, vous allez dire, c'est simple, c'est simple au niveau intellectuel, mais on va le développer. Il faut que, des fois, la parole de Dieu, elle est très simple. Ce qui est compliqué, c'est la mise en pratique. Gédéon est devenu un héros parce qu'il a mis sa confiance dans sa puissance, dans la puissance de Dieu. Alors, vous dites, Stéphanie, tu as fait tout chemin-là du Québec pour nous dire que pour être un héros de la foi, il faut avoir confiance en Dieu. Vous le saviez, hein? Mais il y a une différence entre le savoir et entre le mettre en pratique quand l'ennemi fait est à ta porte. Quand tu es face au cancer, quand tu es face au deuil, quand tu es face à tes enfants pris dans la toxicomanie, quand tu es face que tu viens de perdre ton emploi, quand tu es face à une rupture, à un divorce, à l'adultère, quand tu es face à des, une estime de toi mauvaise, vous me suivez? Bien sûr qu'on a une connaissance intellectuelle. Je, je connais Dieu, je lui ai dit, j'ai connu Dieu à l'âge de 15 ans, j'ai 51 ans, j'ai connu Dieu, mais dans les deux dernières années de ma vie, Dieu m'a donné cette révélation. Même si je connaissais sa puissance, il y a connaître et il y a connaître. Et Gédéon, il y a eu un déclic dans sa vie. Comment on peut devenir des héros de la foi? C'est d'en mettre notre confiance, on réalise la puissance qu'on a en Dieu. Et la deuxième clé, si j'ai le temps, nous allons, comment Gédéon est devenu un héros? Parce qu'il a eu compassion pour sa nation. Premier point. Je reviens dans le texte. Gédéon, maintenant, on est rendu au, au, dans le livre des juges, au chapitre 7. Et au verset 9, je vais lire le texte avec vous. Comment il y a eu la révélation de cette puissance-là? L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends avec Pura, ton serviteur. » Verset 11, « Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux au avant du poste. Verset 12, « Madia, Amalek et les tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée, je vous répète, comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le mort de la mer. Quand vous, êtes fait, quand vous faites face à une multitude d'ennemis, tu peux croire que Dieu est tout puissant, mais quand l'ennemi est devant toi, et c'est la réalité, l'ennemi était féroce devant lui. Et au verset 13, ça nous dit... Gédéon arriva et voici un homme raconter à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, elle est tombée. Il a retourné sans dessus dessous, elle a été renversée. Et verset 14, la clé, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. 
Et c'est écrit, et si vous prenez des notes, vous avez une Bible soulignée, « Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe, et son explication, il se prosterna et revint au camp. Il, il dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Et la clé de Gédéon, c'est lorsqu'il a eu l'interprétation de ce songe-là, lorsqu'il a entendu ce que l'ennemi pensait de lui, il s'est dit, « Wow! » Nous avons une vraie puissance et nous pouvons faire reculer l'ennemi devant nous. Si nous réalisons la puissance, la terreur devant l'ennemi, nous serions 30 fois plus confiants que nous sommes aujourd'hui. Vous savez, c'est le même texte avec Raham quand elle a reçu les espions et ils, lui, ils vont lui dire, Raham va dire aux espions, la terreur que vous imposez autour de nous. Est-ce que vous réalisez ce soir en ce dimanche soir de mars où il fait froid et tout a l'air simple, et que le, le, si on arrête le temps, je prie qu'on puisse saisir ensemble que Christ a tout accompli à la croix. Nous n'avons accès à cette puissance. La Bible dit dans Éphésiens qu'il a donné la puissance qu'il a donnée à l'Église, la même puissance qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et cette puissance-là, elle est pour nous ce soir. Et c'est important de le saisir. Et je vais aller plus loin avec vous. Comment Gédéon a pu mettre ça en pratique? Joyce Meyer a dit, « Une connaissance précise, réelle, de sa parole et commencer à penser comme Dieu pense est le commencement d'une vie nouvelle. » Et moi, j'ai écrit, « Si on saisissait ce que l'ennemi pense de nous, cela changerait tout. » Et je veux juste vous dire que moi, je suis d'un arrière-plan scientifique, cartésienne, et je n'ai pas du tout cet esprit euh, mystique-là, mais en tant que scientifique, trop longtemps dans ma vie, j'ai sous-estimé cette puissance qu'on avait en Dieu. Des fois, on essaie par nous-mêmes, des fois, on essaie, et vous savez, il y a des situations de ta vie que Dieu, tu es peut-être ici dans ce lieu, où Dieu te dit, il y a juste moi qui peux faire quelque chose. Il y a juste moi qui peux te guérir. Il y a juste moi qui peux libérer ton fils ou ta fille. Il y a juste moi. Et c'est exactement ce que Gédéon a saisi. Et lorsqu'on arrive, regardez, sa pensée a complètement changé. On revient dans le récit. Madianite, 135 000 hommes. Je vous ai mis la, les chiffres un peu. Le peuple d'Israël était, au début, les Israélites étaient 32 000 contre 135 000. On est un peu plus faible, mais il y a quand même un peu d'espoir. Êtes-vous d'accord avec moi? 135 000 contre 32? Bon. Et par la suite, Dieu dit, ceux qui ont peur, qu'ils s'en aillent. On en a perdu 22 000 comme ça. On en a, parce que moi, je suis dans l'équipe d'Israël. Moi, je suis une vraie supporter. Alors, je suis dans, avec le peuple d'Israël. On en perd 22 000. On est rendu à 10 000. On est 10 000 contre 135 000 Madianites. OK. Il faut commencer, que tu commences à saisir qu'il faut que, que Dieu fasse quelque chose, là, rendu là, parce que ça va drôlement mal. Et après ça, vous connaissez l'histoire. Ceux qui boivent l'eau, qui plient le genou, puis qui boivent l'eau, on s'en débarrasse. Donc, on vient d'en perdre euh, 9700, ce qui fait 300. Et là, on est 300 hommes, 300 colonnes. Il les met en trois colonnes de sang contre 135 000. Je ne sais pas, ici, on m'a dit que les villages, c'est autour de 2-3 000 personnes. Ici, on est peut-être 300. Alors, mettez-vous contre je ne sais pas combien de petits villages aussi pour arriver à 135 000 personnes. Je pense qu'on est un peu défavorisé. Et je pense que j'ai dit, on connaissait Dieu, il y avait la foi. Mais c'est là que ça te prend une révélation fraîche. Et lorsqu'il arrive, et au verset 16, il divisa en trois quarts les trois cents hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Vous connaissez l'histoire. Il leur dit, et regardez, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. » Le même gars qui a dit, « Je suis le plus petit, je serai jamais capable. » Il est rendu, « Let's go la gang, on est trois cents, mon fesse dans le tas. » Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez mon petit accent québécois, ça va? On fesse dans le tas, Gédéon a compris qu'il avait la victoire. Même si je suis 300, maintenant je ne suis plus le petit Gédéon, suis-moi, avance avec moi. Et je prie qu'il y ait des Gédéons dans celui, des hommes et des femmes comme Gédéon, que tu penses que tu n'as rien, que tu as juste une trompe, tu n'as rien dans tes mains, tu penses que l'ennemi, les pressions sont plus grandes que, que toi. Mais tu vas sortir de celui par la grâce de Dieu. Je prie que ce soir, que Dieu te dise, 
Je vais emmener des gens avec moi dans la foi. Et on va voir le miraculeux en Suisse. On va voir un réveil dans nos églises. On va voir un réveil dans nos maisons. Est-ce que vous êtes de tout cœur avec moi? Et moi, je prie. Vous savez, les jours sont mauvais. La vie est difficile. Il y a plein de situations politiques, écologiques. Et je vous dis, il est grand temps que le peuple de Dieu se lève. Il est grand temps qu'il y ait des Gédéons qui disent, « Peu importe ce que j'ai, je vais me lever pour battre l'ennemi qui est devant moi de toutes sortes. » Ce qui est extraordinaire, il dit, vous me regardez, vous ferez comme moi. Et dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Verset 18. Et quand je sonnerai de la trompette, et c'est dommage, si j'avais eu mon, mon ami avant, j'aurais demandé qu'il me fasse, bon, trompette, saxophone, ça fait pareil, là. Et j'aurais dit, quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'éternel et pour Gédéon. Verset 20. Et ça, c'est le, le, le cœur de l'histoire. Les trois corps sonnèrent de la trompette et ils brisèrent les cruches. Déjà là, me dis, je me disais moi-même, à coups de cruche, on pourrait en tuer une coupe quand même. Mais là, ils n'ont même plus de cruches. Ils cassent les cruches. Et là, ce qui leur reste, ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite la trompette. OK? On fait un exercice ensemble. Dites, faites, levez-moi la main gauche. Dites, main gauche, flambeau. Allez, main gauche, flambeau. Main droite, trompette. OK, plus fort, vous me convainquez pas. Allez, c'est moi qui suis sur le décalage horaire, qui n'ai plus de voix, qui est fatiguée, alors. Mettez-moi un peu de guts là-dedans. Main gauche, flambeau. Main droite, trompette. OK. On est d'accord. Flambeau, trompette. C'est ce qu'on a entre les mains. Plus de cruche. Et ils s'écrièrent. Main gauche, flambeau. Main droite, trompette. Ils s'écrièrent. Et regardez le texte. Épée pour l'éternel, épée pour Gédéon. Allez où? L'épée. Flambeau, trompette. Voyez-vous ce que fait la foi? La confiance dans la puissance de Dieu. Peu importe ce que tu as dans les mains. Si tu crois que Dieu est avec toi, tu peux vaincre et surmonter beaucoup de situations dans ta vie. Tu t'emmènes avec moi. Et tu es peut-être venu dans ce lieu face à une situation de ta vie et tu as l'impression que tu n'as rien dans tes mains. Tu as un flambeau puis tu as une trompette. Mais savez-vous quoi? Des fois, on pense qu'on n'a rien puis qu'il nous faudrait plus. Plus de diplômes, plus de confiance, plus de, plus de tout. Mais l'histoire nous dit qu'ils n'ont jamais eu besoin d'épée parce que l'ennemi a tourné l'épée les uns contre les autres. Si tu penses que tu n'as rien dans tes mains, ne te limite pas parce qu'avec Dieu, tu as accès à cette puissance-là et Dieu peut faire le miraculeux ce soir. Amen. Et la foi, Christine Kain a dit, foi et risque, Font partie, vont ensemble. Risque et foi sont deux synonymes. Et alors que j'arrive tranquillement à la fin de ce message, et je veux qu'on aille à la prière, j'aimerais vous raconter un témoignage euh, qui est propre à mon cœur. Vous savez, moi, j'ai euh, euh, donné ma vie, comme je vous ai dit, à l'âge de 15 ans. Et je viens d'une famille qu'on dirait euh, euh, un plutôt, c'est pas péjoratif, mais plutôt bourgeoise. Mon père était médecin, ma mère était infirmière, et, et c'était une famille assez à l'aise. Et à 15 ans, il y a quelqu'un qui m'a partagé l'Évangile. Et euh, je n'avais jamais euh, commis de vol de banque à l'âge de 15 ans. Je n'avais jamais consommé drogue ou à peine d'alcool, et j'étais une petite jeune fille assez tranquille, je faisais du ballet classique, voyez-vous, alors il n'y a rien, rien, rien qui... C'était pas trop, trop, trop difficile, mais malgré ça, j'avais une quête de Dieu, j'avais une quête, je voulais le connaître, et à 15 ans, j'ai donné ma vie à Christ. Et depuis tout ce temps-là, j'étais la seule, vous savez, il y en a qui sont chrétiens de génération en génération depuis Abraham, voyez-vous, des plusieurs générations de chrétiens, mais moi, je suis, j'étais la seule chrétienne de ma famille, et à cette époque-là, je ne sais pas chez vous en Suisse, mais nous au Québec, euh, donner sa vie à Christ, marcher dans la foi, ce n'est pas très populaire. Et si est-ce que c'est pareil aussi? 
ben, chez nous, c'était pas trop. Je pense que mes parents auraient aimé mieux que je leur dise que j'entre dans un gang de rue ou que j'aille en bois parce qu'ils se disaient, qu'est-ce qu'a fait ma fille dans une église? C'est une sec. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Et là, ben, le, le, le temps continue. Et puis, bon, ils commencent à accepter ma décision. Mais ma mère était athée. Mon père, euh, croyant, mais euh, pas pas une expérience d'accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et la, la, la vie continue et je, je rencontre mon mari et à l'église où j'étais, est-ce qu'il y a des célibataires ici dans ce lieu? Montrez-moi la main haute là, ok? Ok, faites connexion, célibataire, c'est le temps de regarder qui est célibataire ici, ok, parfait. <rire> tu peux te lever, lève-toi qu'on le voit bien, ouais! Hey, les filles, il est super! Tu sais qu'il ressemble à mon fils Jérémy. Tu m'en dois une, OK? Parfait. <rire> Je t'échange ça contre du fromage ou du chocolat, OK? Et, et, et finalement, dans l'église où j'étais, il n'y avait pas de jeunes jeune garçons. On a prié et il y a eu un genre de mini-réveil. C'est une petite église de à peine 60 personnes. Quatre jeunes hommes se sont convertis. Et là, ben, j'ai rencontré mon mari. C'était fantastique. Et là, on s'est mariés chrétiennement. Donc, mon père a dû inviter tous ses amis chrétiens à l'église. C'était difficile, mais tout ce temps-là, on veut qu'ils donnent leur vie à Christ. On prie pour leur salut, on les aime. Et finalement, on reçoit à l'appel de Dieu. Mon mari est pasteur à l'église Nouvelle Vie. Mais avant d'entrer de, de, de dans l'appel de pasteur, il était un banquier. Il gagnait bien sa vie sur Rimouski. Mon père, il disait, ben, au moins, bon, ils sont chrétiens, mais au moins, il prend soin de ma fille. Il gagne bien sa vie. Alors, vous me voyez venir. Mon mari et moi, on reçoit l'appel de Dieu. On décide de tout vendre nos biens sur Rimouski. On est parti par la foi, étudier mon mari pour étudier au collège biblique. Alors, mon mari a appelé mon père pour dire euh, « Monsieur Rida, j'aimerais vous dire que euh, j'ai ressenti l'appel de Dieu et je vais laisser mon travail de banquier <coughs> et je vais aller à l'école biblique comme pasteur. » J'aimerais vous dire que mon père s'est mis à genoux et a dit « Oui, je donne ma vie à Christ. » Non. Et tout le long, on priait pour lui. Et je voulais tellement voir le salut entrer dans ma maison. Et le temps continue. Et le temps continue. Et moi, je fais mes études de doctorat à Montréal. Et je m'en viens quelque part avec ça. Je fais mes études de post-doctorat à Montréal. Et après cinq ans d'avoir travaillé dans une pharmaceutique où je gagnais bien ma vie, je gagnais bien ma vie, je gagnais bien ma vie. J'ai décidé de tout abandonner et d'entrer dans le ministère. Qui sont dans le ministère aujourd'hui? Vous pouvez comprendre le pas de foi. Amen. Alors, j'ai appelé mon père, qui est un médecin, si fier d'avoir un docteur en biochimie dans sa famille, de sa fille qui a réussi. Et j'ai dit, « Papa, j'aimerais te dire que j'ai ressenti l'appel de Dieu et je vais laisser ma carrière d'un scientifique pour devenir pasteur. » Je veux juste vous dire que si c'est pas évident, pasteur homme, pasteur femme, c'est encore moins populaire. Alors pendant toutes ces années, vous, vous pouvez voir que même si on priait pour lui, je voulais le voir sauver. Et c'était compliqué. Il acceptait nos choix. J'ai un bon papa, maman était décédée à cette époque-là. Et quand je viens avec la foi, et tu rien dans tes mains, et on parle de plusieurs années plus tard, j'ai 45 ans environ, j'ai donné ma vie à 15 ans, mais tu es 30 ans plus tard. Et quand je parle de l'Évangile, il n'y a rien qui perce. Trompette, flambeau. J'ai rien dans mes mains. Et euh, à 45 ans, quand j'écris le livre « Est-il possible lorsque la science est la foi » ou dans ce livre on parle de la grandeur de Dieu, on parle de la précision dans une cellule jusque dans l'univers, et tout ces, où on peut voir la, le Dieu créateur à travers la nature, à travers la conception. Et là, le pasteur où j'ai donné ma vie, la petite église où j'ai rencontré mon mari, il m'invite à faire une conférence sur la science et la foi. Alors, j'ai dit « C'est super ». Donc, j'appelle mon père, je dis « Papa, le week-end prochain, je suis à la maison ». J'emporte, je vais aller à l'église le dimanche, puis j'apporte une conférence sur la science et la foi. Et mon père m'a dit, c'est super, je vais aller t'écouter. Trente ans plus tard. Quand même pas si mal, hein? Et là, j'arrive, le dimanche matin, il est tout beau, euh, habit, cravate. Et là, il s'en vient à l'église avec moi. Et sur le coup, je me sens comme Gédéon. C'est quelque chose que j'ai prié. Je veux voir le salut, mais apporter la parole devant son père, c'est quelque chose qu'il m'avait jamais entendu apporter la parole. Et là, on est à l'église et je commence à, à prêcher puis à parler de la grandeur de l'univers que Dieu. Et là, j'arrive à la fin et là, il faut que je fasse un pas de foi. faut que je croie que Dieu est avec moi. Et qu'il faut que je fasse un appel au salut parce que je me dis, il y a une âme dans cette... Et cette âme, c'est mon père. Mais dans mon esprit, 
L'épée, moi, je me suis dit, ça ne fonctionnera pas. J'ai juste une trompette puis un flambeau. Pour moi, l'épée qui allait donner la victoire, dans mon scénario à moi, c'est et vous allez voir que c'est quand même pas si mal, mon scénario. Je trouve que c'était une très bonne idée, moi. Et je me disais, j'allais inviter mon père à l'église Nouvelle Vie. Amen, déjà pas pire. Et que là, écoute, 4000 personnes, extraordinaire. Pasteur Claude Oud, qui amène la parole, qui a déjà entendu Pasteur Claude Oud? Très bonne épée pour avoir la victoire. Super prédicateur. Et là, je m'imaginais, Pasteur Claude qui prêche le salut, puis qui prêche. Avec, vous savez, là, quand il prêche, il a chaud, puis il met tout son cœur. Et là, dans mon esprit à moi, moi, je vous dis, j'ai l'imagination. Je vois que Pasteur Claude fait un appel au salut, puis qu'il y a la chorale Nouvelle Vie. Qui connaît Impact Jeunesse? Impact, le groupe Impact, cette corne. Tu sais, ils vont chanter le Alléluia. Écoute, moi, moi, et là, mon père, c'est Impact chante avec la chorale. Puis là, le pasteur Claude fait un appel. Puis là, j'imaginais, moi, mon épée, là, c'est ça. Et je me dis, mon père va lever sa main. Vous savez, il va descendre l'allée comme ici, comme un, dans un film au ralenti. Tu sais, vous savez, le scénario, puis là, il descend comme ça. Et là, je me dis, c'est comme ça qu'il va donner sa vie à Christ. Pas du tout. Absolument pas. Je vous ramène dans mon histoire. Rimouski, église de 60 personnes. J'arrive à l'appel. Et c'est vrai, histoire vraie. Je demande aux musiciens de revenir pour l'appel. Ils sont toutes partis. Il n'y en a plus un. J'ai même pas de musique. Imaginez. J'ai rien dans mes mains. Et là, on est 60. Et ce matin-là, on est 61. Il y a mon père. Et là, je commence à à faire le salut, à demander si tu connais le Seigneur d'une façon intellectuelle, mais tu ne le connais pas d'une façon personnelle. C'est à toi, c'est à toi que je parle. Et tu es un sens là. Si tu as deux mains et deux jambes, c'est à toi que je parle. Et, et voyez-vous, pour assez inclusif. Et à la fin, j'ai confié, je mets ma foi en Dieu. Puis je me dis, j'ai peut-être rien dans mes mains. Mais Seigneur, je te fais confiance. Et là, j'ai dit, juste courbez la tête, fermez vos yeux. Et là, c'est drôle parce qu'on dit tout ça. Hein? C'est entre vous. Et Dieu. Et là, si tu veux donner ta vie à Christ, si tu veux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur ce matin, juste lève la main, je vais prier avec toi. Et après 30 ans de vie chrétienne, vous devinez la suite de l'histoire, j'ai vu mon Père donner sa vie à Dieu. Amen. Je pense qu'on peut applaudir 30 ans de prière et de... Et... La beauté de cette histoire-là, c'est que si je pousse la réflexion pour vous, c'est peut-être simple. Pour moi, c'est beaucoup. Parce que tout le long des études dans ma vie, euh, l'amour euh, était beaucoup associé dans la maison à la performance. C'est pour ça que c'était des médecins, c'était des notaires, des, des avocats dans ma famille. Et moi, j'ai étudié, j'ai eu des, des médailles de gouverneur général, j'avais des bonnes notes. Parce que pour moi, c'était la façon que je ressentais la fierté. Pour moi, quand mon père était fier de moi, c'était une notion d'être aimé. Et voyez-vous, le jour où j'ai laissé cette carrière-là, c'est de choisir de plaire à ton, à ton Père Céleste avant de plaire à ton Père Terrestre. Et Dieu a dû me, me façonner à travers ça. Et Dieu connaît chaque détail de notre vie. Et quand il a donné sa vie à Dieu le soir, il est arrivé à la maison. Il dit, c'était puissant. Puis il dit, ma fille, je suis fière de toi. Et c'était une guérison profonde. Et maintenant, je voyage beaucoup. Et, <coughs> pardon, quand j'étais, j'étais en Côte d'Ivoire, justement, en février dernier. Et mon père, quand j'arrive à l'aéroport à Montréal, je prends mon téléphone et je regarde le mail. J'avais un mail, c'était mon père. Et Dieu a été bon pour moi parce que j'ai pu apporter la parole. Devant. Côte d'Ivoire, sur, à l'église de Pasteur Sanogo, c'est 5000 personnes. Et j'ai vu une centaine d'âmes donner leur vie à Christ. Et, et mon mari avait raconté ça à mon père. Et mon père m'écrivait dans mon email, euh, tu es probablement au-dessus de l'Atlantique alors que j'écris cet email. Je veux juste te dire que je je suis tellement fière de toi et je t'aime, ma fille. Amen. Je veux vous encourager ce soir, pendant que les musiciens vont s'approcher et qu'on va aller un temps de prière, que même si tu penses que tu n'as rien dans tes mains, si tu oses par la foi, tu peux voir, Dieu va faire au-delà de ce que tu peux penser et même imaginer. Comment Gédéon, et j'arrive à la fin du message, j'ai dit deux clés. Comment Gédéon est devenu un héros de la foi? Un, parce qu'il a mis sa confiance dans la puissance. Il a saisi qu'avec lui, avec Dieu, tout est possible. Qu'avec Dieu, il n'y a rien qui peut résister. Et je ne prêche pas 
un évangile baguette magique. Peut-être que demain, les événements ne changeront pas. Ça a pris 30 ans. Mais Dieu peut te donner la paix et la force à travers toutes circonstances. Peut-être qu'il ne changera pas aujourd'hui ta situation, mais il peut te changer, toi, dans ta situation. Amen. Et la deuxième chose, comment Gédéon est devenu un héros de la foi, c'est que Gédéon avait compassion pour sa nation. Et je crois que cette parole est pour chacun et chacune d'entre nous. Ce qui fait de nous des héros de la foi, c'est lorsque Dieu met la compassion dans nos cœurs. Je vais, je vais terminer ce message comme je l'ai commencé dans Juge chapitre 6, verset 2. Pendant que le piano peut juste jouer doucement. Ça dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. C'est exactement comme ça que j'ai commencé. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Il marchait contre lui. Et si j'arrive à la fin du texte, au verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et comment Gédéon est devenu un héros de la foi? Qu'est-ce qui a poussé Gédéon à sortir de sa grotte et à oser prendre le risque de s'élever? C'est que Gédéon entendait le cri de son peuple qui souffre. Frères et sœurs, je crois qu'en 2018, il est important de revenir comme des Gédéons. Il est important, on est à l'église pour être restauré. On est à l'église pour être nourri. On a des chants, on, est à, on, on ressent la présence de Dieu. Mais le but de l'église, c'est de sortir parce que notre peuple crie et souffre. Et je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais dans la dernière année, j'ai vu des gens proches de moi souffrir. Souffrir. Et je n'irai pas dans les, dans, dans les détails, mais comme pasteur, j'ai vu quelqu'un, un jeune homme dans mon entourage. Et le jeune homme voulait s'enlever la vie. Jeune homme chrétien, élevé dans les voies de Dieu. Souffrance, détresse. J'ai prié avec lui. J'avais compassion et je me suis tenue avec lui. Et aujourd'hui, il marche dans les voies de Dieu. Il a retrouvé l'espoir. Puis il m'avait dit, « Pasteur Stéphanie, si vous n'étiez pas là, je ne serai plus ici aujourd'hui. Et je te lance l'appel à toi. Dieu se cherche des Gédéons pour se lever parce que les Madianites frappent autour. Et peut-être que lorsqu'on va se lever, il y a quelqu'un qui va te dire, « Grâce à toi, je suis encore à Christ aujourd'hui. Grâce à toi, j'ai laissé les choses du passé derrière. Et Dieu veut se servir de toi pour libérer une nation. Rappelez-vous, il n'y a pas d'élite. Rappelez-vous, Gédéon, ce petit jeune homme, la Bible nous dit que c'était un jeune homme en bas âge, un adolescent probablement, caché dans une grotte, mais saisi de compassion. Puis il a dit, j'ai peut-être flambeau, trompette, mais je vais me lever parce que ma nation est en train de périr. Amen. Alléluia. Qu'on puisse chanter ce chant, qu'on médite sur la parole. Étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Oh, boy. 